Bueno, tema candente, semana caliente en Ecuador. Eh, este fin de semana hay dos, hay un super domingo electoral. Eh, hay dos elecciones presidenciales. Las elecciones en Ecuador y las, las elecciones en Guatemala, que es la segunda vuelta. Vamos a lo de Ecuador. Venimos siguiendo lo que ha sido la crisis política que llevó a estas elecciones. Recordemos, elecciones anticipadas, producto de la disolución del Congreso a la que apeló Guillermo Lazo, el actual presidente, cuando se vio rodeado por un juicio político derivado de eh, la pérdida del apoyo en el Congreso, producto de la crisis social y económica que, que atraviesa este país. Junto con esto empezó la crisis de seguridad, una crisis de seguridad que se ha cobrado en esta semana un nuevo un nuevo muerto, digamos, ¿no? a manos de las pandillas vinculadas con el narcotráfico. Estamos hablando, en este caso, de un dirigente de la Revolución Ciudadana, Pedro Briones, de la provincia... Correísta. Correísta, sí, claro. Revolución Ciudadana es el partido claro. de Correa, este, de eh, el estado de Esmeralda. Lo que está aconteciendo es que toda la zona costeña de Ecuador está tomada por bandas de narcotráfico que han eh, ac acaparado la ruta de, de salida de la cocaína en, en, en dirección fundamentalmente a Europa y Estados Unidos. Y la debilidad política del gobierno de Lazo, en el mejor de los casos, cuando no la complicidad con estas bandas este, nar narcotraficantes, ha ido retrayendo la capacidad del Estado para regular la vida pública y estas bandas, fueron avanzando en eh, mediante el mecanismo de sicariato el asesinato selectivo de líderes políticos. Eh, esto no es nuevo, sino que en, los, en el último año se han cobrado varias vidas de dirigentes políticos importantes. El más notorio fue Fernando Villavicencio, candidato a presidente de Ecuador, que fue asesinado en, la última, en los últimos diez días. Eh, ante esa situación, pega un vuelco político importante la campaña también desnaturaliza la discusión la presencia de la muerte en una campaña electoral desnaturaliza completamente la, la discusión, algo de eso vimos en las últimas 48 horas previas, incluso las paso en, en la Argentina, uh -huh. pero eh, ahora estamos hablando de una muerte con otras características de un asesinato político, de un magnicidio que es asesinar al candidato a presidente que eh, ocupaba el segundo lugar en las encuestas ¿qué sucedió políticamente? se, con, se conformó una matriz eh, de opinión que intenta asociar al correísmo con el asesinato de Villavicencio, para eh, recrear eh, un discurso, una predisposición anticorreísta en la mayoría del electorado e impedir que el correísmo se alce con el triunfo en estas elecciones eh, presidenciales que están tan complicadas. Previo a, a este recrudecimiento de la ola violenta, el correísmo lideraba las encuestas claramente con su candidata Luisa González, que estaba eh, en guarismos, que la posicionaban cerca de un triunfo en primera vuelta. Ecuador tiene un sistema electoral parecido al nuestro acá en la Argentina, que vos en primera vuelta, con el 40% y 10 de ventaja, eh, te consagrás presidente o presidenta, de lo contrario, vas a una segunda vuelta. Las elecciones pasadas lo que aconteció fue que por poco por pocos votos, este, Andrés Arauz, quien era el candidato a presidente en ese momento, no logró ganar en primera vuelta y en la segunda vuelta se generó el efecto del anticorreísmo, todos juntos para que no vuelva el correísmo, y ganó Guillermo Lazo, que hoy está en, en, en crisis política. La apuesta de la derecha es que esto vuelva a acontecer este, utilizando la violencia política y la supuesta vinculación del correísmo con este crimen político, lo cual es totalmente... Eh, eh, increíble si uno lo ve de afuera, pero usarlo para embarrar la cancha, victimizarse y a su vez también tratar de posicionar a quienes son los candidatos más vinculados con eh, la respuesta violenta y el punitivismo demagógico. Y hay un candidato en particular que es eh, Jean Topic, un mercenario, o sea, literalmente un mercenario, tiene una empresa de, que se dedica a proveer recursos y, 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 y tropas para eh, el enfrentamiento bélico, apodado Rambo, este, obviamente con un discurso que, que no te va, digamos, que, que ya su apodo nos indica, digamos, ¿no? cuál es el perfil de, de, de este muchacho, que sería uno de los beneficiados por este clima enrarecido, ya está segundo en las encuestas, beneficiado por este clima enrarecido en el marco de la violencia de la campaña, y después otro candidato de la, la dura o de, de la idea de mano dura, es este, es Otto Senen Holzer, quien fue vicepresidente de, de Ecuador, que también eh, se ha posicionado con este discurso punitivista frente al problema de, de seguridad. 
Enrarecido entonces la, la, la discusión política con una crisis social, con una crisis política, con una crisis institucional en Ecuador, con un fuerte, digamos, una fu fuerte pregnancia del narcotráfico en las estructuras estatales. De hecho, se sospecha sobre el crimen del propio Villavicencio si no hubo alguna complicidad por, por parte de quienes debían prestarle la seguridad para que pudiera penetrar en la cápsula, en el anillo de seguridad, este, el, el sicario que lo terminó asesinando, que luego fue abatido por la propia guardia de Villavicencio, con lo cual ahí se pierde el rastro de la posible investigación. Bueno, un manto de sospecha entonces se tiende sobre toda esta situación, situación enrarecida, un Ecuador que en lo social ha retrocedido enormemente, ha, ha, digamos, se han disparado los índices de criminalidad desde que Correa salió este, de la presidencia, era uno de los países más seguros de la región, ahora es uno de los países más inseguros de la región en términos de criminalidad, en términos de desigualdad, ha, se, ha, se ha disparado la desigualdad este, en términos socioeconómicos y además... Este, está sujeto a un préstamo del Fondo Monetario Internacional que condiciona también sus políticas, que también se contrajo a la salida del gobierno de Correa. Así que algunos miran Ecuador y dicen, bueno, es un camino posible también para los países de la región cuando entran en esta dinámica donde los candidatos de la supuesta antipolítica de la derecha se vinculan con el narcotráfico, empiezan a sondear con este discurso este, punitivista, y bueno... Ahí está la discusión sobre las condiciones y las posibilidades que tiene el correísmo para eh, poder dar la discusión y volver al gobierno, recordemos, con todos sus dirigentes proscriptos y exiliados afuera del país. ¿Lazo se, ma se manifestó en relación a, al, al asesinato de Briones? Digo, lo había hecho con Villavicencio digo, y, y cuando se conoció el asesinato de Briones... Mira, la verdad que la, la posición de Lazo respecto a los Briones fue muy diferente respecto a la de, la de Villavicencio, fue una cosa más, digamos... Eh, formal en cuanto a las comunicaciones por parte del gobierno y lo de Briones no generó digamos el escándalo que sí generó lo de Villavicencio ahí también tenemos un uso selectivo de, de las muertes sobre cuál se posiciona más y cuál y cuál se posiciona menos también lo de Villavicencio también logra atraer la atención porque hay un debate sobre quién lo reemplaza como candidato este, el partido de Villavicencio intentó eh, reemplazarlo por eh, Cristian Zurita el correísmo impugnó a esa persona para que lo reemplace porque estaba afiliado a otro partido entonces como que eso retroalimenta la victimización del espacio de Villavicencio este, que busca, insisto, un sector de la opinión pública tender un manto de sospecha sobre el correísmo que en todo caso es la víctima de todo este proceso de persecución política este, también han sido víctimas de, de, del crimen de los sicarios y, y, y demás así que un signo abierto, un signo de interrogación respecto de lo que puede suceder en Ecuador en un marco de una violencia muy grande, una jornada electoral recordemos la última elección este, horas antes de la, de la votación asesinaron a uno de los candidatos alcaldes del, del, del correísmo también, entonces bueno son horas, se viven horas de, de enorme tensión política y de enorme violencia en, en Ecuador ¿Hacemos un repaso por las elecciones en Guatemala? Guatemala es un país de Centroamérica también eh, atravesado por un conjunto de dificultades parecidas a las que vemos que, en las que Ecuador se encamina eh, crisis política, crisis institucional, eh, muy permeado por la dinámica de las bandas armadas, recordemos que da ahí al, al costadito de El Salvador, al costadito de Honduras, digamos, donde está la figura de Bukele como el gran este, arquetipo para algunos respecto de qué que hay que hacer con este problema del narcotráfico. La realidad es que eh, este domingo va a haber una segunda vuelta electoral en, en, en Guatemala donde se enfrentan dos candidatos que no se esperaba que fueran quienes pasaran a la segunda vuelta porque ninguna de las opciones de la derecha más tradicional, ya sea la derecha empresarial o la derecha más violenta y conservadora, lograron acceder a la segunda vuelta y queda una segunda vuelta entre Bernardo Arevalo, que es quien lidera las encuestas, y Sandra Torres. Sandra Torres es la líder de un espacio socialdemócrata o de, de, de centro tradicional de, de Guatemala y Bernardo Arevalo es el emergente de un nuevo movimiento político en Guatemala llamado Movimiento Semilla, este, que ha sido objeto de una fuerte persecución este, por parte de tanto del, de la derecha en Guatemala como del propio sistema institucional. Intentaron que no se presenten, intentaron bajar su candidato. El fiscal general de Guatemala intentó bajar la candidatura de, de Arevalo, que, que 
a pesar de eso logró logró sostenerte logró sostenerse este al frente de su candidatura y ha despertado una cierta esperanza la candidatura de Arevalo con este movimiento semilla que ha logrado congregar a un sector de la juventud urbana sobre todo eh, en, en Guatemala eh, ha despertado la ciertas esperanzas de la posibilidad de que, que el hilo tan enredado de Guatemala pueda empezar a desarmarse por parte de Arevalo. Claro, Arevalo no las tiene fácil. Primero tiene que, eh, con, bien, tienen que hacerse las elecciones, tienen que contarse los votos como corresponde, no tiene que haber inter, interferencia respecto de lo que pueda suceder el día domingo, y después de eso tiene que asumir el gobierno en condiciones de violencia extrema, con todo el sistema institucional en contra de él, y con el Congreso fragmentado, pero también en contra de él, o sea que no la va a tener fácil en caso de, de ganar Ecuador, eh, de, perdón, en caso de, de ganar Arevalo, pero eh, es la esperanza para, para una especie de cambio para un sector importante de la sociedad eh, guatemalteca en el marco de elecciones que eh, tuvieron un fuerte abstencionismo electoral, una fuerte componente de voto en blanco también, o sea que también ahí hay una crisis de representación que hay que ver cómo se termina de saldar. Bueno, hacemos un último repaso por Paraguay. Hicimos toda América Latina para llegar a Paraguay. Vamos a hacer la cortita. En el día de ayer asumió eh, Santiago Peña, el nuevo presidente de Paraguay. Recordemos, expresión candidato del de Partido Colorado. El Partido Colorado es el partido tradicional de, de Paraguay que gobierna el país desde 1945 con una sola interrupción que fue la candidatura de Fernando Lugo que eh, fue electo presidente, interrumpiendo por un periodo breve, luego fue destituido por un golpe institucional, por un breve periodo, interrumpiendo esta hegemonía del Partido Colorado, que es un partido que ha logrado articular una, toda la estructura de la estatalidad y acomodarse a los cambios de la región. Este, en su momento, por ejemplo, el presidente de Ecuador, eh, Duarte Frutos, en la etapa donde Néstor Kirchner era presidente en la Argentina, Lula en Brasil, este, Tabalé Vázquez en Uruguay, Duarte Frutos fue un presidente con una orientación progresista para Paraguay progresista o nacional y popular, que firmó, por ejemplo, la ayudó a la construcción del Mercosur, bueno, toda la dinámica de integración que se vivió en esta época, fue acompañada por el Partido Colorado de esa época, pero ahora la hegemonía del Partido Colorado la tiene el sector de Horacio Cartes, el hombre fuerte en términos económicos y políticos de Paraguay, acusado por la Embajada Norteamericana de narcotráfico traficante y de ser un hombre, entre comillas, porque cito textual la expresión de la embajada norteamericana, altamente corrupto. Bueno, esa, ese, ese empresario paraguayo asociado sobre todo a el tráfico de cigarrillos, un productor de, de cigarrillos, muy amigo y socio de Mauricio Macri, entre otras figuras de la política argentina, sufrió un embate fuerte este, cuando cayó en desgracia este, frente a la embajada norteamericana por investigaciones que se llevan adelante en Estados Unidos sin embargo pudo retener el control de un sector importante del partido Colorado e imponer la candidatura de eh, Santiago Peña que derrotó en elecciones hace poco tiempo que estuvimos cubriendo para, para, este, para, para la radio para cuanto cuento en particular derrotó a Efraín Alegre quien había sido el candidato de la concertación que era un rejunte de centro izquierda entre el partido liberal y otro sector donde estaba el lubismo también y derrotó también a un emergente al Milei paraguayo eh, que era el Payo Cubas en ese momento una figura también este, que, que emulaba lo que hoy representa Milei acá asumió ayer entonces Santiago Peña convocó a todos los presidentes de la región, prometió que Paraguay va a ser el corazón de una nueva etapa de integración regional, este, prometió equilibrio en cuanto a las relaciones internacionales, ya que Paraguay es el único país de Sudamérica que, por ejemplo, mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿sí? un país que este, China no reconoce como un país aparte. Uh -huh. este, bueno, es todo un debate alrededor de, 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 ese, de esa posición también. Y también tuvo una frase respecto del de conflicto en Ucrania, este, que dijo que eh, a Zelensky le quieren hacer lo mismo que le hicieron a Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, invadirle el territorio por potencias extranjeras y terminar perdiendo una parte importante de su territorio este, a mano de estas potencias que lo enfrentan. Así que, bueno, 
ahí avanza Paraguay, eh, tuvo, a la vez que él asumió, que asumió este Santiago Peña, eh, hubo una muy fuerte movilización por parte de movimientos sociales y de la oposición política, ahí la figura descollante de la, de la oposición política es la senadora Esperanza Martínez, surgida del de núcleo de... Eh, Fernando Lugo, una de las más votadas en su categoría en las últimas elecciones, ya estuvo a la cabeza de las movilizaciones que hubo para repudiar este, el, la, la asunción de Santiago Peña, señalando el programa de privatizaciones y de giro neoliberal que va a venir de la mano, de, según ellos, de este gobierno de Santiago Peña y sobre todo su asociación con eh, Horacio Cartes. Fede, la, sí, te escuchamos el sábado. El sábado, si Dios quiere y tenemos viento a favor, vamos a estar cubriendo las elecciones en Ecuador desde allá. Uh -huh. este, vamos a estar participando como observadores internacionales en el marco de un programa que, que tiene la, la, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador en esta situ complicada este, situación que acabamos de describir. Así que el sábado, eh, si todo se da como tiene que ser, vamos a estar saliendo desde allá cubriendo las elecciones en, en Ecuador.